ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿದಾಯಿತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಆಫೀಸ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮುಂದೇನು ಮುಂದೇನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನು ನಾನು ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈ ಥರದ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನಿದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಈ ಐವತ್ತು ದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನನಗಂತೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಶವನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲು ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತೇನೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಂತೂ ಈ ಥರದ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಐವತ್ತು ದಿನದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗೀತು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಐವತ್ತು ದಿನ ಅಥವಾ ಏನೋ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನನೋ ಮೂವತ್ತು ದಿನನೋ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ ಜನ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ ಹಂಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಗಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ ಭಾಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಈ ಥರದ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿತು ಅಂತ ಬೀಗದೆ ಈ ಹತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡಲ್ಲಿ ಐ ಓ ಎಸ್ ಲೆಡ್ರಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರೀ ಹತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಈ ಹತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅವರ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡೋ ಕಾರಣನೇ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಶಾಪಿಂಗು ಅದು ಇದು ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಜೀವನ ಏನು ದುಡ್ಡಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡು ಇ ಎಮ್ ಐ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ವಾರನ್ ಬಫೆಟ್ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡ ಅತಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಿ ಎರಡನೇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಡದೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸು ಇ ಎಮ್ ಐಸು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಬಂದರೂ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳ ಇ ಎಮ್ ಐಯು ಅದು ಇದು ಕಮಿಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಲಕ್ಸುರಿ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮ
ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಇ ಎಮ್ ಐ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಲೋನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆದ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಇ ಎಮ್ ಐ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ದಾಟಬಾರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಲೋನ್ ಇ ಎಮ್ ಐ ಹತ್ತೇ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಕೂಡ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರು ಬೈಕು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕ ಬೇಕಾಗಿದ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಇರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಹಳೆ ಬೈಕ್ ಇದೆಯಾ ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಹಳೆ ಕಾರ್ ಇದೆಯಾ ಸಾಕು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕಾರು ಬೈಕು ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸು ನಾವು ಈ ಇ ಎಮ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅಂತ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಿ ತೀರ್ಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಐದನೇದು ಮನೆ ಬೇಕು ಆದರೆ ಮನೆ ಊಟ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಬೆಟ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇಬಲ್ ಜಾಬ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಭಾಳ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಾಲದ ಇ ಎಮ್ ಐ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಆದಾಯದ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮನೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇದ್ದು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಇ ಎಮ್ ಐ ಆದರೂ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಮನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬೇಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರೊಬ್ಬರು ಭಾಳ ಬೇಕಾದವರು ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಮಕ್ಕಳು ನೆಂಟರು ಅವರು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರ ದುಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೋ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಪೆನ್ಷನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಸಾಲದ ಸಾಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂತು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲ ತೀರ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಮನೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಜಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ತ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಜಮೀನು ಕೂಡ ಮಾಡ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಊಟ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಮನೆ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂರೋದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಏನೋ ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಶೋಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮನೆ ಇದ್ದು ಮನೆ ಸಾಲ ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ತೊಗೊಳೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಟೂರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡು ಹಾ
ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಕೆಲಸದ ತೆಗೆಯೋದು ಬೇರೆ ಇವರೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಹಣಿ ಕತ್ತಿ ಎಂಟು ಹಣಿ ಕತ್ತಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಹಣೆ ಎಂಟು ಹಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನ ಹಬ್ಸ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಗಳು ಬರ್ತಿತ್ತು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾನು ಗೊತ್ತಾ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮನೇಲಿದ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಂತೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೇನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ತೊ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದ ದುಡ್ಡಲ್ಲೂ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿದು ಮಜಾ ಮಾಡ್ಯಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಳಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಮನೇನು ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಎಂಥದ್ದೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮಜಾ ಮಾಡಾಯಿತು ಈಗ ಜೀವನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ನು ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇನೋ ಆಗತ್ತೆ ಜೀವನನೇ ಮುಗೀತು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡದೆ ಇರಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇಡೀ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸೇ ನಿಮ್ಮನ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಗೀತು ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಹತ್ತು ಕೆಲಸಗಳು ಈ ಹತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನಂತೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನು ಮುಗಿದಿದೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದಾಗ್ನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಯಾರೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಈ ಹತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಪಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಗುಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಗುಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಪಯಣವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕು ಒಳ